повсеместно ухудшается экологическая ситуация, техногенная, криминогенная. Возрастает неприязнь межнациональная, межрасовая, межрелигиозная. Повсеместно возрастает опасность здоровью и жизни граждан всех стран без исключения, всех социальных слоев, всех профессий. Но при этом стремительно развивается наука и техника. И вроде бы все должно быть с точностью до наоборот. Почему же мы имеем то, что имеем? Нам же это не нужно. А может быть, нам это навязывают? Может быть, это нужно кому-то другому? Ведь подобное встречается довольно часто. Например, в сфере сервиса. Но при чем тут сервис? Как простая сфера обслуживания может влиять на столь масштабные события в нашем мире? Оказывается, может. Только если в планы этого самого сервиса входит внедрение совсем другого сервиса. Давайте разберемся. Уже сегодня существуют технологии в сфере услуг, позволяющие отследить любой ваш каприз в сети интернет, например, предложить вам любую интересующую вас услугу. Вы только набрали слово в поисковой системе, и вам уже предлагают самый широкий спектр услуг, чаще всего по покупке чего-либо. И заметьте, ваш интерес тут же будет занесен в базу данных, будет сохранен, впоследствии будет обработан. Он уже будет привязан к вашим персональным данным, даже если вы их не вносили. Существует для этого масса способов. Номер вашего телефона, почтовый ящик, аккаунт в различных соцсетях, номер банковского счета, IP-адрес, различные идентификационные номера, оборудование вашего компьютера и тому подобное. Все эти данные тщательно собираются и хранятся, и сегодня вам уже не просто так постоянно предлагают объединить все эти данные, ввести номер телефона, якобы для подтверждения личности для безопасности, или указать дополнительный почтовый ящик. Собираются огромные базы данных ваших самых разнообразных действий, список посещения интернет-страниц, интернет-покупок или просто поисковых запросов. Все это делается, конечно, только для вашего благополучия, безопасности и удобства в обслуживании. А сегодня в сеть интернет выходит с помощью мобильного телефона, так сказать, на бегу. И тогда мобильный телефон становится универсальным коммуникационным устройством с автоматической идентификацией. И не просто устройством аудио или видеосвязи между двумя или несколькими субъектами. С помощью мобильного телефона сегодня можно покупать, продавать, оплачивать различные услуги, контролировать местонахождение детей и их школьные оценки, контролировать состояние своего счета в банке и многое другое, в том числе подтверждать свою личность при необходимости смены или подтверждения различных паролей. То есть мобильный телефон, его номер, привязанный к его носителю, становится очень мощным инструментом в сфере сервиса, а может быть в сфере контроля. При сегодняшних технических возможностях мобильный телефон – это уже не телефон. Это мобильный компьютер с постоянным доступом в сеть интернет, с всевозможными вариантами всевозможных видов сервиса. Для кого это все делается? Кто за это все платит? К чему все это идет? А идет все быстрее, все развивается, все становится более мощным и скоростным. Более мощные мобильные устройства потребуют более мощную скоростную сеть. И сеть уже не телефонную, а именно цифровую информативную сеть. Далее с развитием сетей появится некая суперскоростная универсальная сеть. Общенациональная и единая. С маленькими размерами ячеек, с глобальным покрытием, без белых пятен. В конце концов, она и останется единственной. Зачем дублировать несколько раз мобильную сеть с антенными устройствами? Сеть будет одна, и в этой общенациональной сети будут неограниченные возможности для обслуживания пользователей. Представьте себе предлагаемый вам сервис. Постоянное дистанционное наблюдение за состоянием здоровья и безопасностью пользователя. А это наблюдение за температурой тела, давлением, пульсом, химическим составом крови во избежание отравления пищевого, алкогольного, наркотического и так далее. Постоянное наблюдение за вашим местонахождением, для вашей же безопасности оказание немедленной медицинской помощи. Естественно, в случае ухудшения вашего самочувствия в результате заболевания или несчастного случая немедленное информирование вашего лечащего врача, бригады скорой помощи или спасателей. 
Возможно, информирование лиц, непосредственно находящихся рядом с вами для оказания первой помощи. Система легко определит как ваше местонахождение, так и рядом с вами находящихся людей. Таким образом, обеспечивается и ваша полнейшая безопасность, так как смерть пользователя моментально определяется и определяется место и круг лиц рядом находившихся во всех разнообразных случаях, в том числе и при совершении ДТП. Система глобального наблюдения за здоровьем и безопасностью граждан полностью исключает убийство пользователя, ведь избавиться от тела в таком случае будет практически невозможно. Ведь датчики фиксируют падение температуры тела и остановку сердца, фиксируя место гибели. Нельзя будет и покончить жизнь самоубийством. Вас обнаружат, к вам приедут и вас спасут. Данный сервис предлагает мониторинг всей вашей жизни для обеспечения вашей безопасности. Только для этого потребуется обзавестись единым идентификационным номером системы безопасности и здоровья, который вместе с необходимыми датчиками состояния здоровья будет хирургическим путем внедрен в ваше тело. Такой датчик нельзя будет украсть или подменить, испортить или извлечь. Это тоже будет моментально определено системой. Далее такие датчики будут внедряться всем новорожденным гражданам с присвоением единого идентификационного номера. Наступает настоящий рай для пользователя. Возможность пользователя общей системы с применением носимого компьютера в паре с вживленным идентификатором потрясают разнообразие. Все для пользователя. Система заботится о вас круглосуточно и круглогодично, а может контролирует. Ведь при этом будет осуществляться контроль практически за всей вашей жизнью, начиная с вашего рождения и заканчивая месяцем вашего погребения или кремации. Под контролем будет все. Место вашей учебы, работы, службы, отдыха. Любое ваше местонахождение, передвижение, любые ваши действия будут фиксироваться. Время прибытия на рабочее место, время обеда и ухода с работы куда вы направляетесь после работы, где проводите свободное время, сколько проводите времени с детьми и женой, сколько с родителями, любое ваше взаимодействие с различными людьми, будь то покупка газеты в киоске или продажа фруктов с вашего огорода, естественно, только за безналичный расчет и с использованием глобального коммуникатора и, конечно же, с моментальной и автоматической уплатой всех налогов. Про личную свободу придется забыть. Свобода будет той ценой, которую нужно будет заплатить за предоставленный сервис. Но это еще не все. Заплатить придется действительно свободой, всей свободой. Уже сегодня существуют разработки в области детектирования и дешифровки импульсов мозга. А это значит, что в недалеком будущем с помощью такого удобного всем привычного и необходимого коммуникатора система будет считывать уже и ваши мысли. И это все, конечно же, на благо человека и общества. Ведь тогда совершить преступление будет практически невозможно. А при необходимости в критической ситуации, в дороге, на природе, система будет способна подсказать вам и необходимые мысли. Система подскажет вам необходимые действия в виде мысли в вашей голове. Она будет помогать думать. В итоге... Глобальная коммуникационная система обеспечения безопасности и здоровья граждан со временем будет сама думать за всех пользователей. Система сама будет думать, оценивая все индивидуальные показатели пользователей, физические, интеллектуальные, и сама будет решать, кому работать, кому учиться, кому жить или умирать. И заметьте, все это будет сделано за ваши деньги. Вы все заплатите за все расходы и, конечно же, с процентом. Вы отдадите все, что у вас есть, даже свободу, в том числе и свободу мыслей. Целая планета рабов, беспрекословно исполняющих волю системы. Той самой системы, которая якобы создавалась, чтобы служить людям, и которая сама превратит всех людей в служителей, в рабов. Неужели мы сами согласимся по собственной воле стать беспрекословными служителями? Мы не просто согласимся. Мы будем умолять о создании подобной системы. Мы будем умолять выдать нам номер и принять вреды счастливчиков. Для осуществления подобного плана нужно выполнить два условия. Первое. Создать необходимую производственную техническую базу для технической реализации подобной системы. Развить необходимые научные дисциплины и необходимое промышленное производство. Второе. Искусственно создать крайнюю необходимость внедрения и использования подобной системы. И сегодня на наших глазах этот дьявольский коварный план входит в завершающую стадию. 
В завершающую стадию входит развитие научных дисциплин и развитие технологий в необходимых отраслях. Огромными темпами развивается микроэлектроника, радиоэлектроника, микропроцессорная техника. Параллельно усовершенствуются соответствующие программные обеспечения, создаются очень мощные программы для обработки больших массивов данных, подобные искусственному интеллекту. Повсеместно развивается сеть интернет, повсеместно развиваются сотовые сети, которые также обеспечивают доступ в сеть интернет. Далее по плану произойдет полное объединение двух сетей в одну, наращивание мощности общей сети, создание системы широкого спектра всевозможных услуг внутри сети, с дальнейшим полным переходом использования сервиса сети и полным отказом от старых способов. Сюда относятся всевозможные способы оплаты услуг, в том числе коммунальных, различные банковские расчеты, уплата налогов и тому подобное. Большими темпами развивается отдельное специальное направление детектирования и дешифровка импульсов мозга, так необходимое для дистанционного подключения мозга пользователя к системе, для наблюдения и контроля. Все это первое условие – техническая реализация. В завершающую стадию также входит и второе условие – создание необходимых предпосылок для введения системы. Осуществляются невероятные масштабные непостижимые для ума мероприятия для максимального нагнетания ситуации в области личной безопасности и безопасности здоровья. Основной удар приходится именно на состояние здоровья и на личную безопасность граждан. Искусственно ухудшаются экологическая, техногенная, социальная, криминальная обстановка во всех без исключения странах. Для этого осуществляется создание многочисленных точек напряженности среди населения всех стран, создание максимального количества самых разных точек напряженности, создание напряженности между разными социально обеспеченными группами граждан, создание межнациональной и религиозной неприязни, увеличение числа национальностей путем разделения стран на несколько независимых государств, увеличение числа религий путем образования различных сект. Ухудшение экологической обстановки путем удорожания различных систем очистки промышленных отходов. Торможение применения экологически чистых технологий в энергетике, машиностроении, автомобильностроении и так далее. Ухудшение социальной обстановки путем применения различных манипуляций в финансовых структурах для обвалов национальных валют. Применение различных методов для способствования силовой смены власти, что вызывает широкий спектр последствий, ухудшающих общую ситуацию в странах. Далее, ухудшение в отдельных странах приводит к миграции населения в благополучные страны, обостряя там социальную и криминальную обстановку. Ухудшение техногенной обстановки путем применения различных способов препятствия внедрения новых производств, обновления старых, что в свою очередь приводит к критическому состоянию имеющихся промышленных предприятий. Отдельно с помощью финансового провоцирования бесхозяйственного управления, разрушения всех типов инфраструктур, что приводит к всеобщему непрекращающемуся техногенному кошмару, гигантское увеличение числа несчастных случаев на производстве, в транспорте и в быту. Ухудшение состояния здоровья граждан достигается самыми различными способами, начиная от ухудшения образования лечащего персонала, проблемы подделки эффективных лекарств, внедрения неэффективных, до вспышек необъективных снимых эпидемий искусственно созданных вирусов. Все это краткий, примитивный и не совсем корректный список средств по ухудшению всеобщей ситуации. Учитывая все вышеизложенное, ситуация оценивается как мир в хаосе. Для чего все это? Для того, чтобы граждане единогласно умоляли о введении беспрецедентных мер, для сохранения их здоровья и обеспечения личной безопасности, для идеальной предпосылки к внедрению системы охраны здоровья и обеспечения безопасности. Практически все уже внедрено, и выполнение осуществляется почти на заключительном этапе.